touch, I always prefer face to face friends. So, see you soon and hope that you enjoyed and for those interested, uh, we will continue in 15 minutes. See you soon. So, welcome back. Uh, good to see that most of you resisted and continue here. Even with the cold. Okay, thank you. I will survive. <laughs> Uh, in fact, in Portugal it was like 27 degrees already. But we we had we had now a, a, a decreasing of temperature uh, like 10 to 15 suddenly decreasing. With huge problems at the moment in Portugal. So I'm happy I'm here. No snow, <laughs> no, no rainy. Uh, well, a bit cold, but great. <laughs> so, in this second part, we're going to speak about the conditions of life and how the conditions in the house can influence the behavior of our cats. So, before starting, we must think what is a behavioral problem. Don't be afraid. Tell me, in your opinion, what a behavioral problem is. Yeah, that, that can be a problem. here were manifestations of behavior that are totally normal in the cat's perspective but not normal in the human's perspective. So we are speaking about the human tolerance and the human perspective. And in fact, this tolerance can change from people to people. I have an owner that during almost six, year, uh, six years, the cat was every single night going to spray with urine in the corner of her bed. And that was normal for her. <laughs> During six years, until one day, you know when? 
Да, в течение всех этих шести лет кошка пыталась сказать, что что-то происходит не так, что это не так. That's why, for instance, uh, when we speak about inappropriate elimination, I prefer to say inappropriate location by the human perspective. Because in fact the cat needs to pee. Потому что фактически кошке необходимо ходить в туалет. But if the toilet doesn't have the right conditions, the cat will start peeing outside. И если туалет не будет поддерживаться в нормальных условиях, там чистота и так далее, то кошка не будет ходить в него, будет ходить в туалет. And we will speak a lot about toilets because toilets are very important for all of us, including cats. So we are forgetting many times the the animal perspective, the cat's perspective. Scratching is a problem. Является ли царапанное проблемой? It can be because it was my favorite sofa. Это может быть, потому что это был любимый диван Гонсала. But if the cat doesn't have the correct posts, scratching posts, then the cat will start scratching in other places. И если у кошки не будет возможности царапать какие-то определенные нужные места, то есть не будет специфичного места для этого, она начнет царапать мебель. And that is fully normal because they need to scratch. And we can ask why they are choosing our sofa to scratch. And one of the main reasons is because usually the sofas are in the living room where usually we receive the, the, major, the majority of our friends and people. So they need to clearly leave marks of their so to openly to everybody that this territory has an owner. If we go to see the study that we've done in Portugal, we can see that in the top of the problem it is in a bad way illumination, followed by aggression and finally scratching. <laughs> Ну, по факту, это наиболее частые жалобы, которые владельцы озвучивают в клинике общего приема. So, usually we are having problems with cats, because humans created too much expectation about cats. Чаще всего проблемы с кошками встречаются из-за того, что люди очень многого ожидают от этих кошек и не получают. Humans think that cats are independent. They do not leave attention. But in fact, they need attention. We were speaking about your case. And in fact, 
cats need attention. They need care. Но по факту они уже не ждали этого внимания, а теперь мы говорили про эту штуку, мы это делали все. Another... И никто там может сказать, что действительно они не ждали этого внимания. Да. Another expectation is that the cats are always eliminating well and they are, they are always very hygienic. Заблуждение будет, если не является то, что кошки сами приучают в туалет, ходят э, э, только в положенных местах туда, и кроме того, они очень чистые. And when a cat starts peeing outside the box, this is a huge problem. И если кошка вдруг начинает носиться, например, в нижгорчоке где-то вне этого горшка, то это становится большой проблемой. Because we created that expectation to cats. That's why behavior problems are in the top reasons for euthanasia. So we are euthanizing more animals due uh, behavioral issues due when comparing with other health reasons like oncology for instance. And the source of most of the behavioral issues in cats is the environment where they are living. И основным источником вот этих вот поведенческих проблем могут, может служить окружающая среда, в которой обитает кошка. The environment is not prepared for the correct age of the cat if it is a kitten or a senior cat. Обычно эта окружающая среда, она не приспособлена, не построена под возраст кошки, то есть это независимо от того, она с ребенком или она взрослая. There can have lack of stimulation or the opposite overstimulation. So there are these are manifestations or causes. Causes. Okay, okay, sorry, but usually I have the slides in English uh, and, and I don't Yet, no to read in Ukraine. So, what usually causes stress in cats are environmental changes, like changes in the furniture, constructions in the household. In some cases, even changing the position of the sofa is a huge problem for the cat. Arrival of a new person, like a baby or a mother-in-law or Christmas, I have a case of a cat that starts praying during Christmas and continue after Christmas. And the cause was that during the Christmas time, the mother-in-law came to, to, to Christmas time and mother-in-laws are always the cause of problems. Ну и причиной вот такого поведения было появление тёщи на Рождество и, в принципе, тёщи всегда приносят какие-то проблемы. Not always, not always. So, there are, there are other reasons like uh, lack of stimulation, as I said, and uh, uh, over-stimulation. 
Также есть ряд других причин, например, недостаточная стимуляция, которая покупает местные среды, или наоборот, своеизбыточная стимуляция. Moving to a new house or the arrival of a new cat, this is a nightmare in cat's life. Изменение места жительства или появление новой кошки это ночной кошмар для любого кота. Many owners, when the cat is getting old, they decide that, oh, I'm going to adopt a little kitten. Множество владельцев, у которых есть пожилая кошка, они принимают решение завести нового котенка. And that is awful in the perspective of the senior cat. И это ужасно с точки зрения пожилой кошки. The cat can accept because there are exceptions, but usually leave this cat in peace. Do not introduce a little active kitten. Для большинства кошек это будет проблемой, но некоторые все-таки могут с этим согласиться, поскольку существуют исключения. Но лучше оставить пожилую кошку в покое и не заводить новое активное существо в доме. The best way when we want to have more than one cat is adopting or having two cats from the same litter or a mother and a daughter or an auntie and or two of the same litter. So there are many different manifestations of stress. We can have increase of appetite or decrease of appetite. I'm not going deep in physiology, but, but there are reasons because due different hormones to increase appetite or decrease appetite, and the same happens to all of us. Some of us in stress situations increase appetites, and people like me, I can gain 25 kilos in one month. 25, yeah. Well, uh, why, why there are other people that simply close the mouth and the same happen, can happen with cats, but the problem is that anoretic cats can die very, very fastly. There can be increase or decrease of grooming. Также у кошек можно наблюдаться увеличение или снижение интенсивности грунта, ну то есть вылизывание. Including there are some cats that in stress situations they take off their own hair. В частности, некоторые кошки в стрессовых ситуациях они могут выгружать свою шерсть. This is called a psychogenic alopecia. There are cats that, uh, in stress situations, they uh, stop playing or become more aggressive. Some cats that start praying or start vocalizing. So there are many presentations of stress in cats. So there are something important that all of us can do, that is prevention, prevention of behavior problems in order to avoid euthanasias or abandonment. И очень важно предотвращать все вот эти поведенческие проявления с 
So today we are here just concentrating in stimulation. And when we have a behavior problem, there are several things that we can do. Sometimes we need drugs, sometimes we need pheromones, sometimes we need uh, nutrients. Для того, чтобы попытаться исправить эту проблему, мы можем в некоторых случаях использовать лекарственные препараты, иногда мы можем контролировать маску, использовать пищевые добавки или же использовать феромоны. И все вот эти пункты – это просто дополнение к э, основным подходам к коррекции вот этих поведенческих проблем, которые включают это изменение или обогащение окружающей среды и модификацию поведения путем проведения тренировочных курсов. Во время проведения консультации в отношении поведения кошки они тратят два часа для того, чтобы собрать анализ, узнать историю жизни вот этой кошки, которая пришла на прием. And not only about the cat, also about the family and the household. So we need to know all the details of the environment where the cat is living. Но это касается не только кошки, а также семьи, в которой она живет, условия содержания, какого в каком доме она живет и так далее. And then we do follow-up visits, we reassess, we reorganize depending on the evolution of the case. Ну и дальше после первичного осмотра они проводят раз в неделю повторный осмотр для того, чтобы посмотреть на динамику, что-то добавить, подкорректировать, изменить, ну и так далее. So there are many factors, key factors of success for the treatment. Есть несколько ключевых факторов, которые приведут нас к успеху. But environment is one of the most important ones. Но одно из самых важных, один из самых важных факторов будет являться окружающая среда. Environment will make the difference for the cat. Она сможет изменить нашу кошку. And in fact, uh, environmental enrichment started uh, by um, by the knowledge from uh, zoos. Фактически обогащение окружающей среды для кошки, оно началось с начали его проводить сотрудники зоопарка, базируясь на своих знаниях про кошку. Because animals in zoos are captive animals, and the uh, the people that have that keep those animals need to know a lot about their nature and their biology. Потому что вот эти люди, сотрудники зоопарка, 
которых мы держали на Сиковске, фактически в неволе, мы должны были очень много знать про их физиологию, про их питание и условия жизни, которые нужны этим коткам. So we need to know a lot about cats' biology and ethology, and are, there are very good books about these. И поэтому нам тоже нужно знать очень много про биологию кошек, про этологию кошек, и существует много отличных книг в отношении этого вопроса. And books that help us to think as cats. И также есть книжки, которые помогают нам думать как кошка. And as we saw earlier, we have indoor cats and outdoor cats, but indoor cats are fully captive and depending on human beings. Oh, okay. So domestic cats, uh, they are mandatory sharing their resources with other cats or other species, including humans. And most of the times they have no places to hide, no places to, to, to be a cat. И в большинстве случаев эти кошки у них нет места, чтобы спрятаться и чтобы побыть кошкой. And is this a question of animal welfare? Вы является ли это вопросом благополучия кошки? It is. It is. Да, является. Most of our cats are surviving. Большинство наших кошек они выживают. And we would, uh, we want our cats not simply to survive. We want them to have quality of life. And when we come to enrichment or environment enrichment, this is a way to prevent and most of the times a way to treat behavior problems as well. Поведенческих проблем, и, кроме того, это путь к лечению вот этих вот и коррекции этих поведенческих проблем. But obviously that, that I would always prefer to do prevention than treatment. И очевидно, что лучше всегда лучше предотвратить, чем лечить. If we go to see some cases, uh, some examples, some books of enrichment from wild animals, If we go to see some book of uh, enrichment of wild animals, wild animals, uh, And they, they are all interconnected and they are all working together. And sometimes one overlaps the other. Starting by social enrichment. Social enrichment can uh, can be having a partner. But as we saw in previous lecture, if it was if, if it is a compatible partner. And then with humans, with humans, a good relation is not quantity but quality. Brushing the cat can be a very effective way to create a bond with the cat. Yeah, I'm
Расхлёстывание, спасибо. Расхлёстывание кошки, это является очень хорошим методом для укрепления связи между владельцем и кошкой. However, some cats do not like to be uh, brushed because they are not confident in the humans. Ну, однако, все-таки есть некоторые кошки, которым не очень нравится, когда их расхлёстывают, потому что они не очень уверены в людях. But we can train them to enjoy. Но мы можем научить их заставить их полюбить это.